வணக்கம் வெல்கம் டு அவர் சேனல் என்னுடைய பேர் பாலமுகன் இன்றைக்கி நம்ம திருவள்ளுவர் அப்படின்ற டாபிக் வந்து பார்க்குறோம் தமிழில் இது வீடியோ அதிகமாக இருக்கனால ரெண்டு பாட்டாக பிரிச்சுருக்கோம் பார்ட் ஒன் பார்ட் டூ அப்படின்னு வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இன்றைக்கி பார்ட் ஒன் பார்க்குறோம் இன்றைய திருவள்ளுவர் திருக்குறளில் எழுதி எழுதியவர் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா திருவள்ளுவர் அல்லது திருக்குறளில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மொத்தம் நூற்றி முப்பத்தி மூணு அதிகாரங்கள் வந்து இருக்குது இப்போ ஒவ்வொரு அதிகாரத்துக்கும் பத்து குரல்கள் வந்திருக்கு அப்போ நூற்றி முப்பத்தி மூணு பெருக்கள் பத்து அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி முந்நூற்றி முப்பது இப்போ குரல்கள் மொத்தம் எத்தனைன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி முந்நூற்றி முப்பது அதிகாரம் எத்தனை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி முப்பத்தி மூணு அதிகாரத்தையும் நம்ம பால்களாக பிரிச்சுருக்கிறாங்க அந்த பிரித்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா மூன்று பால்கள் அது அறத்து பால் பொறுப்பால் காமத்து பால் அல்லது இன்பத்து பால் அப்படிங்கிறோம் இப்போ அறத்து பாலில் பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தெட்டு அதிகாரங்களும் எழு பொருட்பாலில் பார்த்தீங்கன்னா எழுபது அதிகாரங்களும் இன்பத்து பாலில் பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தஞ்சி அதிகாரங்களும் இருக்குது அடுத்து இயல்கள் ஒன்பது அப்படிங்கிறாங்க இந்த இயல்கள்லாம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அறம் பொருள் இன்பம் இதெல்லாம் வச்சு இயல்களாக பிரிச்சுருக்காங்க இப்போ அறத்துக்கு வந்து நான்கு இயல்களும் பொருள்களுக்கு வந்துட்டு மூன்று இயல்களும் இன்பத்துக்கு வந்து ரெண்டு இயல்களும் வந்து இருக்குது இப்போ அது என்னென்னு பார்ப்போம் இப்போ அறத்துக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா முப்பத்தெட்டு அதிகாரங்களும் வந்து இருக்குது அது இல்லாமல் வந்து பாயிரவியல் அதுக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா நான்கு அதிகாரங்களும் இல்லறவியல் பார்த்திங்க அப்படின்னா இருபது அதிகாரங்களும் துறவியல் பார்த்திங்க அப்படின்னா பதிமூணு அதிகாரங்களும் ஊழியல் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு அதிகாரமும் இருக்கும் அதாவது ஊழியல் அப்படின்னா ஒரு அதிகாரம் மட்டும் கொண்ட ஒரு அதிகாரம் எது அப்படின்னு கேட்டாங்க அப்படின்னா ஊழியல் வந்து அப்படின்னு நம்ம சொல்லிக்கணும் அடுத்து பொருளில் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் எழுபது அதிகாரங்கள் இருக்குது இதில் பார்த்தீங்கன்னா அரசியல் இருபத்தி அஞ்சு அதிகாரங்களும் அமைச்சியல் பார்த்திங்க அப்படின்னா முப்பத்தி ரெண்டு அதிகாரங்களும் ஒளிவியல் பார்த்திங்க அப்படின்னா பதிமூணு அதிகாரங்களும் இருக்குது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இன்பத்து இன்பத்து பால் அதாவது காமத்து பால் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தஞ்சி அதிகாரங்கள் இருக்குது இதில் பார்த்திங்கன்னா கலவியல் ஏழு அதிகாரங்களும் கற்பியல் பார்த்திங்கன்னா பதினெட்டு அதிகாரங்களும் இருக்குது அடுத்து திருவள்ளுவர் படம் வரைந்தவர் யார் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா புதுச்சேரி வேணுவர்மா தான் வந்து இந்த படத்தை வரைஞ்சவர் அதை இன்றைக்கி நம்ம பார்க்குற திருவள்ளுவர் திருவள்ளுவர் படத்தை வரைந்து கொடுத்தவர் யார் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா புதுச்சேரி வேணுவர்மா அடுத்து திருக்கூட்டல் குரல் தான் தி திருக்குறள் அப்படிங்கிறோம் இந்த திரு அப்படிங்கிறத சொல்லி எந்த மாதிரி சொல் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு மேன்மை பொருந்திய சொல் அதாவது மிஸ்டர் மிஸ்ஸஸ் அந்த மாதிரிலாம் சொல்கிறோம் இல்லைங்களா அந்த மாதிரி திரு அப்படிங்கிறது அப்படின்னா மேன்மையான சொல் அப்படின்னு அர்த்தம் அடுத்து திருக்குறள் இலக்கண குறிப்பு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது அடையெடுத்த கருவியாக பெயர் அப்படின்றது தான் திரு திருக்குறள் அடுத்து இதோட முதல் அதிகாரம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கடவுள் வாழ்த்து கடைசி அதிகாரம் என்னன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஊடல் வகை அடுத்து திருக்குறளில் அதோட பொருள் என்ன திரு அப்படின்ற வார்த்தைக்கு பொருள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா செல்வம் சிறப்பு லக்குமி ஒளி அழகு பொழிவு பாக்கியம் தெய்வத்தன்மை இதெல்லாம் வந்துட்டு திரு அப்படின்ற பொருள் சொல்லுக்கான பொருட்கள் அதே மாதிரி குரல் அப்படின்ற எழுத்துக்கான சொற்கள் என்ன பார்த்தீங்க அப்படின்னா பொருள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குறுமை சிறுமை பூதன் ஈரடி உயரம் உள்ள குள்ளன் இது வந்து குரல் அப்படின்ற வார்த்தைக்கான பொருள்கள் அடுத்த குரல் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈரடி வெண்பா அப்படிங்கிறது தான் குரல் அதே மாதிரி ஏழு சீர்களை உடைய ஈரடி வெண்பாவையும் நம்ம குரல் தான் சொல்கிறோம் அடுத்து திருக்குறள் வந்துட்டு தமிழ் திரு என்ற அடைமொழியுடன் வந்த முதல் நூல் வந்துட்டு திருக்குறள் தான் அதாவது தமிழில் திரு அப்படின்ற ஒரு மரியாதையோட வார்த்தையோட வந்த முதல் நூல் வந்துட்டு திருக்குறள் தான் அதே மாதிரி திருக்குறள் பதினொன்று நூல்களில் வந்துட்டு ஒன்று அதாவது பதினொன்று நூல்களில் வந்து ஒன்று அதே மாதிரி இது பதினொன்று நூல்களிலே காலத்தால் முற்பட்டது எது அப்படின்னு கேட்டாலும் திருக்குறள் திருக்குறள் தான் அடுத்து இது கிறிஸ்துவின் காலத்துக்கு முற்பட்டு முன்னால் எழுதப்பட்டது முன்பு எழுதப்பட்டது அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிறிஸ்து வந்துட்டு அதாவது கிமூவில் வந்து இது எழுத எழுதியிருக்காங்க இந்த திருக்குறளை அதே மாதிரி இது பத்து பேர் வந்து உரை எழுதியிருக்காங்க அதை பத்து பேர் யார் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தருமர் தாமதர் பரிதி பரிதி மேலழகர் பரிபெருமாள் மணக்குடவர் நச்சர் மல்லர் திருமல்லர் காளிங்கர் இவங்கெல்லாம் வந்துட்டு திருக்குறளுக்கு உரை எழுதினவங்க இதில் யாரோட உரை சிறப்பாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா பரிதி மேலழகரோட உரை வந்துட்டு ரொம்ப சிறப்பாக இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த உரை எழுதுனதில் நமக்கு கிடைத்தவை அதை கையில் இருக்கிறது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மணக்குடவரோட உரை அதுமாதிரி காளிங்கர் 
பரிதி பரிதி மேலாளர் பரிபெருமாள் இவங்களோட உரையெல்லாம் வந்துட்டு இப்போ நம்ம கையில் இருக்குது அதே மாதிரி நூற்றி ஏழு மொழிகளில் மொழிபெயர்க்கப்பட்ட உள்ள ஒரே நூல் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா திருக்குறள் தான் இதுக்கு வந்து ஆங்கிலத்தில் நாற்பது பேர் வந்துட்டு மொழிபெய மொழிபெயர்த்துருக்காங்க அதே மாதிரி இது லத்தீனில் வீரமா முனிவர் வந்துட்டு முதல்ல உரை எழுதினார் ஹிந்தியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிடி ஜெயின் அப்படின்றவங்க உரை எழுதினாங்க ஆங்கிலத்தில் தமிழ்நாட்டுக்காரர் எம்எஸ் சுப்பிர பாலசுப்பிரமணியர் அப்படின்றவர் வந்துட்டு உரை எழுதியிருந்தார் அதே மாதிரி ஆங்கிலத்தில் ஜியூ போப் வந்துட்டு இதுக்கு உரை எழுதியிருந்தாங்க அது தமிழில் தமிழ்நாட்டுக்காரர் ஒரு ஆங்கிலத்தில் உரை எழுதியிருந்தார் அவர் தான் எம்எஸ் பாலசுப்பிரமணியர் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா திருக்குறளில் இடம்பெறாத சொற்கள் வந்து இரண்டு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கடவுள் அப்புறம் தமிழ் அப்படின்ற ரெண்டு வார்த்தையும் வந்துட்டு இதில் இடம்பெறவே இல்லை அதே மாதிரி ஒரே ஒரே அதிகாரம் கொண்ட இயல் வந்துட்டு ஊழியல் அது உடைமை என முடியும் வந்துட்டு அதிகாரம் வந்து இதில் மொத்தம் பத்து இருக்குது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஏழு அப்படின்ற நம்பருக்கும் திருக்குறளுக்கும் ரொம்ப நெருங்கிய தொடர்பு இருக்குது அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏ ஏழுன்னு துவங்குகிற குரல்கள் வந்துட்டு எட்டு இருக்குது மொத்தம் அதே மாதிரி மொத்த அதிகாரங்கள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி அதை வந்துட்டு எல்லாத்தையும் நம்ம ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீ அப்படின்னு நம்ம ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா செவன் கிடைக்கும் அதே மாதிரி ஆயிரத்தி முந்நூற்றி முப்பது குரல்களை கொண்டது திருக்குறள் அதே மாதிரி இதையும் ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீ ப்ளஸ் ஜீரோ அப்படின்னு ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஏழு கிடைக்கும் அதே மாதிரி ஏழு சீர்கள் வந்து கொண்டது தான் திருக்குறள் அதாவது மேலே நான்கு வரிகளும் கீழே மூன்று வரிகளும் இருக்கும் இதை நம்ம ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு கிடைக்கிறது வந்துட்டு ஏழு சீர்கள் சீர்கள்னு அப்படின்னா ஒவ்வொரு வார்த்தைகள் அப்படின்னு அர்த்தம் ஆகுது உலக பொதுமறை நூல் அப்படின்னு எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா திருக்குறள் தான் அதே மாதிரி நம்ம திருவள்ளுவர் ஆண்டு எப்படி கணக்கிடுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிறிஸ்து பிறந்த ஆண்டுலேருந்து முப்பத்தி ஒரு ஆண்டுகள் வந்து நம்ம கூட்டணும் அப்படின்னா நமக்கு கிடைக்கிறது வந்துட்டு திருவள்ளுவர் ஆண்டு இப்போ கிறிஸ்துனா கிமு வந்துட்டு முப்பத்தி ஒன்று அப்படின்னு அர்த்தம் அப்போ ரெண்டாயிரத்துலேருந்து முப்பத்தொன்று அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போ வந்துட்டு என்ன ரெண்டாயிரத்தி இருபது ப்ளஸ் முப்பத்தொன்று இப்போ வந்துட்டு ரெண்டாயிரத்தி ஐம்பத்தொன்று இதுதான் வந்துட்டு திருவள்ளுவர் ஆண்டு என்ன திருவள்ளுவர் பார்த்தீங்கன்னா அதிகமான தகவல்கள் வந்துட்டு நம்ம எடுத்துருக்கோம் அதை வந்து இன்னும் செகண்ட் வீடியோவாக வந்துட்டு நாங்கள் போஸ்ட் பண்ணுறோம் அது வரைக்கும் நன்றி வணக்கம்